everyone! Happy New Year! Welcome back sa ating channel. At alam nyo na, tradisyon na dito sa ating channel na every time na magtatapos ang taon, gagawa tayo ng Best of 2018. Lahat ng products na i-feature ko today ay local brands. Alam nyo ngayon 2018, ito yung year ng mga local makeup brands natin. Ito yung year na talagang halos araw-araw nakaka-receive ako ng PR products. And thank you so much. I'm very thankful sa mga brands na nagditiwala sa akin. <laughs> Pero alam kong hindi rin lahat. <laughs> Pero I try my best. Pero lagi kong sinasabi guys, kahit na PR sent yung mga products na nire-review ko, mostly, honest to goodness, review tayo. Kasi hindi lang yun makakatulong sa inyo, kundi pati rin sa mga brands, of course. Kailangan, honesty is the best policy tayo. Kasi paano nga naman may improve yung products kung hindi natin sasabihin yung katotohanan, okay? ba diba? Totoo yun? Postura ko ngayon, ano? Well, kapitapitagan, kagalang-galangan. <laughs> Ngayon ko lang uli nasuot to kasi malamig yung panahon bumabagyo actually. I hope everyone is safe and comfy sa kanilang bahay dahil pagkatas ng bagyo, nagkaroon naman ng lindol sa Davao yata. I hope everyone is okay. Guys, alam nyo ang fail nitong, hindi ko alam kung ganito ba talaga yung brush up na wet look. I tried my best kaso, ayan na yun eh. Wala na akong magawa. Parang hindi ito yung inimagine ko na magiging itsura niya. Pero anyway, okay, ito na naman tayo ang haba ng intro. Alright, nandito na lahat ng products. Hindi ko maangat. I'll, I'll try my best na iangat siya pareho. Ayan! So, lahat ito guys, ulitin ko, lahat to Filipino brand. No last year kasi yung ginawa kong best of 2018, halo-halo siya. Basta available sa mall dito sa Pilipinas, sinama ko siya. Pero this time, Filipino brands lang itong mga to. Ibig sabihin, available lang siya sa Pilipinas. Siguro yung iba nagsiship internationally, pero rest assured na Filipino brands sila. To be honest, this year, parang piling-pili yung brands na nag so hango pagdating sa primer. So the first one is yung Happy Skin Matte About You Pore and Shine Control Primer. Pareho siyang pasok sa banga sa oily skin at textured skin. So pag sinabi ko textured skin, kasama na rin doon yung visible pores. So malaking tulong din siya, pero mas okay siya sa akin pang mattify ng face. Kaya tayo nagpo-primer para mas smooth yung skin before niyo i-apply yung foundation at malaking tulong siya talaga kapag naglalagay ka ng base para mas plakado yung itsura ng foundation sa face. Niyo. Okay, next one is itong FS Primer Features and Shades. Almost the same sila ni Happy Skin, pati kulay. Mas maganda yung FS pagdating sa pag-hide ng pores. Mas solid siya. Ito kasi parang cream pa eh. So, pumapasok talaga siya dun sa mga visible pores. Si Happy Skin kasi may kamahalan. Pero pareho niyang tina-target oily skin para ma-mattify yung face nyo and pore control. Pero mas maganda to ha, sa pore control. Yun nga lang, sa so oily skin, hindi siya ganun ka-helpful sa pag-mattify ng face and pag in-apply nyo, para medyo may oil. Pero konting-konti lang naman. Pero once na ilagay nyo yung foundation nyo, maganda na yung itsura niya. So, dalawa lang sa primer. Let's move on sa foundation. First is, of course, yung Everbilena. Hello, Everbilena. Isa sa mga the best nilang nirelease this year. Ito. Everbilena yata, yung talagang every month, meron silang nire-release. Which is okay na okay naman para sa akin. Kasi ang Everbilena, isa sa mga all-time favorites ko na local brand ng Everbilena. Hindi pa ako gumagawa ng YouTube channel. College pa lang ako, Everbilena na talaga ang aking takbuhan. Kasi mura lang siya. Tapos, so, ayan. Ito yung shade na ginagamit ko. Oriental pa rin. Lalo na pag nag-film ako, Oriental pa rin. Take note, guys, ha. Hindi siya ganon ka-okay para sa oily skin. I will say mga anim na oras maximum. Pero, guys, sa lahat ng murang foundation, this is the best. Lalo na yung mga nirelease ng Everbilena. Ito yung the best talaga pagdating sa coverage. Ang ganda ng coverage niya. But, at the same time, ang pa rin yung dewiness. Nagmumukha pa rin healthy yung skin. Once you apply it, hindi mo siya aakalain na, para, na ever bilena siya. Napakamura pero yung coverage is wow. Parang parang ka-level niya yung mga mamahalin talaga ng foundation. Sa mga oily skin, kung gusto nyo mapatagal to, maganda naman kasi siya sa umpisa. Yun nga lang, hindi siya pang buong araw. Hindi siya all day talaga for oily skin. So, ang masasuggest ko is mag-bake kayo. Importante yun para mas lalong mapatagal siya sa skin. But I love this dahil nga sa coverage na. Next, 
Next, BLK. Ito actually yung suot ko ngayon. I'm in the shade Honey. Yun nga lang, ang wish ko lang sa BLK, sana mag-release sila ng maraming shades kasi yung tatlong shades na nirelease nila, kulang na kulang. As you can see, maganda ang coverage nitong foundation na to. Pero kagaya ng Everbelena, isa sa mga foundation na hindi ganun ka-okay sa oily skin. Sa mga baguhan, pag sinabi kong baking, ibababad nyo yung, pagka lagay nyo ng foundation, ibababad nyo lang yung powder, setting powder. And usually, ang ginagamit ko is yung Nichido, final powder. Okay, this one is nice. And hindi siya totally matte on my oily skin. So, meron pa siyang pagka dewiness which I love ngayong year na to. Ayoko ng matte na matte na foundation. Ewan ko. Ewan ko siguro dahil nagbabago na rin yung aking skin. Mas maganda kasi yung medyo may konting glow, may konting dewiness. Mukhang, mukhang malusog yung skin mo. Hindi mukhang tuyot. Ganon. Malaki ang potential nitong foundation na to. Last foundation is yung Case Park. Ever since na natry ko to guys, lagi ko siyang ginagamit. Lalo na ngayon malamig yung panahon. Uulitin ko guys ha, ang gusto ko sa foundation ngayon is hindi yung matte na matte. So, isa sa mga gusto ko to kasi nandun pa rin yung glow sa cheeks. Take note guys ha, nakalagay naman dito, Dewy Moisturizing Liquid Foundation. Basta sa oily skin, mag-bake lang kayo kapag ka pansin nyo yung foundation nyo is ang bilis mag-oil up. Yun lang katapat nun. Next is powder. Wala akong na-discover na setting powder this year. Yun talagang lagi kong ginagamit. By the way, itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon ha, ito yung talagang must-haves ko and parang can't live without. Na talagang ever since na na-try ko, ginawa ko na first impression review, lagi kong ginagamit. Ito yung mga subok na subok ko na. Kasi may mga nag iba nagre-request na wag na daw akong gumawa na first impression review. Nagawan ko na, na ng review. Kumbaga, ilang araw kong gamitin, tapos saka ko gawa ng review. Well, para sa akin, mas maganda yung mga ganito. Abangan niyo yung mga favorites kasi doon talaga malalaman. Ito yung mga produkto na ever since na na-review ko, eh talagang ginagamit ko lagi. So, yun. Yun yung reason ko. Kaya, ayokong tanggalin yung first impression review kasi maganda ang first impression review kasi dun pa lang. Para sa akin ha, most of the time, yung first impression review, yun na rin yung nagiging impression ko sa mga sumunod. Except sa mascara. Most of the time ha, hindi ko sinaping lahat ng first impression review ko is kung ano yung first impression ko, yun na yung sa mga susunod. May mga piling makeup na nag-iiba yung ano, siguro nag-iiba kasi yung skin ko, pero para sa akin, maganda pa rin yung may first impression review, ba diba? Okay, so next, Nichido Final Powder. Hindi to mawawala. Mula 2014 <laughs> Wala 2014. Nietzsche daw, baka naman. Ano na, ang pet na. 2018 na. Ikaw pa rin ang mahal na mahal ko. Pero hindi, sobrang love ko to talaga. And the 150 pesos, very good sa pagbe-bake. Okay, sa powder, since hindi naman ako masyadong nagta-touch up sa powder, kasi once na maganda yung foundation mo, hindi mo na kailangan mag-touch up. At take note sa mga oily skin, the more na gumagamit ka ng powder, pag patong ka ng patong, the more na mag-oil up yung skin mo. Remember that. Pero, syempre, magre-recommend ako ng mga best finds kasi hindi rin pwedeng mawala sa bag ko ang powder. Maliban sa salamin siya, just in case na merong mapuram na part sa face nyo, kailangan mag-touch up ng powder. Hindi naman kailangan entire face. At least meron kang something sa bag, ba diba? Pink Sugar or Little Secret All Day Matte Powder. Ang ginagamit kong shade is beige. Ayan, wala nga lang siya salamin. Ito lang, wala siyang salamin. Pero, isa sa mga okay pagdating sa oily skin, maganda yung oil control niya. And, okay din siyang pang-touch up. Especially kung gusto nyo gumagamit ng brush pang touch up ng powder kasi wala tong sponge. Okay, next one is yung Stay Fresh Weightless Press Powder ng Generation Happy Skin, yung collaboration ni Catherine Bernardo. Ayan, I love this. Okay, maliban sa maganda yung packaging niya, it's so playful. Parang ang linis-linis yung tingnan. Stay Fresh Weightless Press Powder. Basta ang ganda lang yung pang touch up. Very aesthetic para sa akin. Akala nung iba, pag malayo clinic. Pero ano siya, ayan, happy skin. Ito yung isa sa mga ginagamit ko maliban sa Maybelline kasi hindi tayo pwede mag-feature ng Maybelline dito dahil although locally available yung Maybelline, pero hindi siya Filipino brand. So, ayan, dito tayo sa Filipino brand, itong happy skin. Maganda siya pang everyday, moisturizer lang, tapos ito, okay din. Pag mga times na ayaw ko mag-foundation, ayan. Ang shade na gamit ko is light beige. Pero guys, yung pinaka I think the best, siya yung number one sa spot ng face powders and 
pinakamaganda ang coverage. Blair. I have to give it to Blair. Kasi sobrang ganda nito, guys. Ang ganda ng coverage. Bakit yung bago yata yung kinuha ko? Shucks. Ang dami kong ganito. Wait, kukunin ko yung iba. Hindi ko na mahanap. Naipamigay ko na yata. Pag may dumadalaw sa akin dito ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak, ayan. Hindi ko na mahanap. Baka naipamigay ko na. Pero yun. Anyway, ang ginagamit kong shade dito is natural. Siguro nasa bag ko. Kaso tinatamad na akong maghanap. Siguro mga nasa bag ko. So, ayan. Pinaka maganda ang coverage sa lahat ng powders ko dito. Press powders ha. Blair. Maganda siya. Ang naalala ko sa kanya is yung Max Factor na yung gold yung nilagyan. Yun yung paborito ko dati. Actually, hindi ako bumibili nun. Inaagaw ko lang sa nanay ko. <laughs> Sorry ma! Sunod naman guys is yung pangkilay. Ang gamit ko ngayon, hulaan nyo guys. Hulaan nyo kung ano yung pinaka the best this year for me. Lustrous. Love na love ko to guys. Pangatlo ko niya yata to. Nire-recommend ko to sa lahat ng <laughs> sa lahat na nagtatanong sa akin kung anong magandang pangkilay. Lagi ko sinasabi, try mo yung Lustrous. Maganda siya. I think isa lang yung available na shade. Correct me if I'm wrong ha. Uh, ito yung Nadine Lustre. BYS. Guys, ang ganda naman kasi talaga. Tingnan nyo, ito sa lahat, wala akong kahirap-hirap dito. Tingnan nyo, ang bilis kumulay, ba? Diba? Ang ganda pa ng kulay. So, yun yung gamit ko sa aking kilay right now. Hindi pa madaling maputol yung pencil. May kasama na siyang spoolie. Ang ganda pa niya, gold. Next one, syempre, wag natin kakalimutan si EB Pro Brow Duo. Before ko na-discover si Lustrous, dumating to sa buhay ko. And ito yung lagi kong dinadala kahit na bumabiyahe kami abroad. Ito talaga. Ito lang yung pencil na hindi ko kailangan mag-brush. Pwede niya i-mimic yung brows mo kasi maliit na maliit yung tip niya. Ayan o. Oh. Pwede mo siyang ganyan-ganyan lang. Can you see? Ayan o. Oh. Tapos, sa kabila, powder. So, which... I think is perfect sa akin lalo na sa mga kagaya ko na makintab yung kilay. Meron siyang powder sa kabilang dulo. So, hindi ko na kailangan pang mag-brush using a spoolie. Ito lang, enough na. Let's move on sa eyebrow mascara. Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Gel. Nag-iisa to. Ito yung paborito ko. Kasi yung brush niya. Turn off sa akin, guys, yung brush na malaki. Yung tipong madidikit siya sa skin kasi ang aim ko lang naman is sa buhok, sa kilay. Yung mga ibang brush kasi dumidikit sa skin ko. Kaya, ito yung the best for me na local brand. Honey, I'm Good Eyebrow Gel. Ang shade ng ginagamit ko is taupe. Next one, ito. Dagi ko nang ginagamit mula nung na-discover ko, guys. Yung Tevian or Tevian na Precision Eyebrow Tint. I know it's mahal, pero for the quality, oh my gosh. Ito lang yung ganito na hindi nabubura sa kilay ko. Ayan. Ni hindi nyo nga mapapansin. Meron ako nilagay dito ni hindi nyo mapapansin yan. Ganun siya kaganda. Sobrang nipi na hindi mo talaga masasabi na naglagay ka lang ng buhok kunwari. So, parang ganun. Mahal nga lang, pero for its quality, hindi ako magdadalong isip na bumili ulit. I highly recommend this. Yung Tevian Precision Eyebrow Tint. Eyebrow Powder Tevian din. Guys, again, ulitin ko, I have oily skin, pawisin ako, pero itong powder na to, sobrang kunat niya, hindi siya basta-basta matatanggal. Sa lahat ng eyebrow powder na, na natry ko, sobrang ganda ng kapit niya sa skin. So, I love this. I highly recommend this. Talagang tatagal siya. Sa mga gusto, e eh, powder lang yung ginagamit sa kilay nila. At ang problema is yung mabilis matanggal, ang eyebrow powder, you should try this. Okay, next one is yung brows on fleek. Huwag natin kalimutan to. Pag mabilis pag nagmamadali ako, ito yung takbuhan ko. Good thing, nagpalit na sila ng formula kasi right now, napansin ko, wala ng crack. Yung unang nireview ko, guys, nag-crack nag siya. Sobrang dry yung formula nila before, pero ngayon, hindi na siya ganun. Hindi na lang nagka-crack. So, ayan, I highly recommend this. Hindi ko na nga lang alam kung anong shade nito kasi natapong ko na yung, yung box. Ayan siya, ayan. And it looks very natural. And maganda siyang pang-combo dun sa aking brush syempre. Doon sa beginner na ito, favorite ko to, pang kilay. Pag mabilisan. Sa liquid eyeliner, Everbilena, all day eyeliner pen. As in, swak sa budget and very black and very user-friendly. <laughs> Ayan, tingnan nyo ha. Black na black siya. And hindi na kailangan pa itaktak ng ganun. Nahiinis ako sa mga ganun eyeliner pen. Na kailangan pang ganun-ganun eh. Nakakapagod. Tapos sometimes sa has, kakaganun. Tumatalsik siya. Nako, ilang beses ako naka-experience ng ganyan sa eyeliner. Mm -hmm -hmm. Kalat talaga as in disaster. Hindi siya nag-smudge, nagbabudge, gumagalaw, nagbe-bleed, wala. Nag-fade siguro ng konti, pero hindi naman masyadong mahahalata. Um, ang pinakagusto ko dito is yung felt tip. Yun yung pinakagusto ko sa eyeliner kasi ayoko pa rin 
hanggang ngayon, ilang years na akong nag-makeup, ayoko pa rin ng brush. Mas gamay ko talaga yung felt tip. Next one is yung mga pang tight line ko. Okay, first one is yung EB Advance I Define. Ayan yung ginagamit ko sa lower lash line. Ayan yung ginamit ko ngayon sa aking lower lash line. Ang technique lang, again, kapag nagta-tight line kayo, gumamit kayo ng smudger. And good thing, itong waterproof matic eyeliner ng uh, EB Advance, meron siyang smudger. Sa mga hanggang ngayon, eh, naiinis sa paggamit ng tight liner dahil kumakalat sa eyelids. Don't forget to smudge kasi kailangan yung tanggalin yung extra product. Pag nag-bleed siya or kumalat siya, ibig sabihin, ang dami yung nilagay. Okay, another tight liner na madalas ko din ginagamit, Pink Sugar Eye Candy All Day Liner. So, ito naman, madalas na ginagamit ko dito sa taas kasi it's super soft. Mas sensitive kasi yung aking taluka. Never ko pang na-experience na nag-smudge. Ilang beses na akong bumili nito. Ay, hindi ko pala na swatch yung ano kanina. So yun, gustong gusto ko to. Hindi to nagsasmudge sa akin. As well as this one, basta sundin nyo lang. Kung wala kayong smudger, pwedeng um, cotton buds, ganyan. So, ayan. Makikita nyo yung difference sa kulay. Ito yung pink sugar. Ito yung EB Advance. Yung EB Advance, mas soft siya. Kaya nilalagay ko lang siya dito sa ilalim. Ito, mas maganda yung pink sugar sa dito sa taas kasi mas intense yung kulay niya. Yung eye shadow. So, meron ako ditong apat. So, unahin muna natin yung suot ko ngayon. This is Skin Potions Jet Setter Eyeshadow Palette. Ilang beses na itong nasama sa aking favorites. And until now, isa pa rin sa mga favorites ko. Sobrang ganda nito, guys. Nakaka-intimidate lang kasi syempre ang daming kulay. Pero ang ganda niya. Blendability. Yung mga foiled shades dito. Yan. Sobrang ganda. Geneva. Si Manila. Yan yung mga favorite kong shades. Tingnan nyo ha kung gano'ng ka-intense yan. Okay. So, ito si Geneva. Look! Hindi ko masyadong din inan yan sa palette, ha? Next, itong si Manila. Tingnan nyo. Mmm. So, ito ang ginamit ko dyan. And then, I used Burn. Ayan yung madalas na pang transition shade ko. Hindi kayo makubusan ng transition shade dito. Sobrang dami ng pagpipilian. More on neutrals sa mga nagsisimula pa lang. Ang price niya is medyo mahal ng konti. I think 1.4. Parang ganun. Pero para sa akin, sa quality niya, tsaka sa dami nitong kulay na to, still okay pa rin sa akin. Kiling ko matututo kayo dito, especially sa pagbablend ng transition transition shades, ganyan. Dito ko actually nahanap kung ano yung perfect na transition shade para sa akin. Ito yung mostly na ginagamit ko. Ayan yung mga yan. Ito yung madalas na transition shade ko. Wala nga lang siya sa lamin, pero okay lang. Kere boom boom. Ang uh, importante sa akin is yung quality ng eyeshadows. EB Pro Total Effect Eyeshadow Palette. Maliban sa foundation nila, ito, the best na nirelease nila this year ng EB. Ito pwede nyo gamitin eyeshadow pang kilay, pang contour, Tour, blush, highlight, name it. Ang dami nyong paggagamitan dito. Kaya sulit na sulit yung 200 plus. Kunwari naka-blind fold ka while swatching. Yung paghahawak pa lang sa pan, parang iisipin mo, oh, wait lang. Morphe ba to? Parang ganun, ganun yung feeling. Sobrang buttery, especially yung mga metallic na shades dito. Sige, magsa-swatch tayo para makita nyo yung sinasabi ko. Very good talaga ang Everbilena dito. So, let's see. Ito yung mga shades. Ayan, look! Kung gaano ka-foiled yan. Very nice. Mmm. ba? Diba? Very good ang Everbilena. Merong konting powdery, pero still, maganda ang blendability niyan. Huwag kayong mag-rely sa swatch, ha? Kasi pwedeng ibang story, ha? Sa swatch. Pero pag binlend nyo na sa eyelids nyo, mapapawaw kayo. Dati, parang sa swatch pa lang, nagre-rely na ako dun. Pero, right now, based sa dami na rin ng mga na-try ko na yung shadow palette, hindi rin siya, hindi ka rin pwedeng mag-rely sa swatch. Kasi, kailangan may experience mo talaga siya sa eyelids. And while blend with your eyeshadow brush. Tingnan nyo yung ginagamit. Ito yung ginagamit kong pang highlight sa kanila. Tingnan nyo. Hmm. Oh, pa, 'di ba? Meron ko pang ibang choice kung gusto niyo medyo medyo gold. Ayun, oh, pa. Oh, ganda nito, guys. I highly highly recommend this. Huda Beauty Levels Detail Makeover Metallics 21 Colors Eyeshadow Palette So, ayan yung itsura niya, guys Yung gitna ng aking eyelids Yan yung ginamit ko Si Heidi Local version ng Huda I mean, seriously Tingnan nyo tong Vega Sige, try natin si Vega Talitha Yellow Ayan Yellow Look See Ito naman blue Hmm 
Pag hinawakan mo pati, hindi mo makakalain na detail makeover. Sobrang buttery nung texture niya. As in, very good ng detail makeover dito. Especially sa mga may hilig sa glam look ha. Last eyeshadow palette is of course si Tivian. Ito yung high-end natin na local brand. Ayan, guys. Ang lakas makatart. Parang ganun. Very light lang siya. Subtle eyeshadow para sa mga gusto pang everyday lang. Magmukha lang fresh. Hindi masyadong glam na look. Ayan, this one. And guys, tingnan nyo naman yung packaging. Mahal nga lang siya, pero lahat ng shades dito, for sure, magagamit ko. Okay, mag-swatch tayo para makita nyo, ha? Although, na-swatch ko na to nung nakaraan, pero sige, mag-swatch pa rin tayo. So, ayan siya. And then, let's watch one matte shadow para makita nyo rin yung sa matte shadows. Ayan. Guys, wala akong nahanap na magandang mascara na local brand. So, sana by next year. Pero, medyo picky kasi ako pagdating sa mascara kasi wala akong lashes. <laughs> Pero, I would say yung total temptation na may bilhin. Oh my, the best yun sa akin. Okay, so moving on, dun tayo sa bronzer. Unahin muna natin to kasi ito yung the best para sa akin. BLK, guys. Amber. Okay, maputi siya sa labas. Naakala mo concealer siya. Pero, it's Pakita ko sa inyo. Ayan. Alam nyo, ang perfect nito. Parang, oh, parang mukha lang siyang natural. As in, ang ganda pa ng pagkakablend out. Yun yung gamit ko ngayon, guys. Tapos, dahil I have oily skin and pawisin ako, tumatagal siya. And hindi siya malagkit. Ito yung liquid, I think ito yung first na liquid bronzer ko. I think so. Sobrang ganda nito, guys. As in, the best na, ito yung the best ng BLK for me. Sobrang natural looking na parang hindi ka nag-bronzer. Parang basta ganong level. Tapos, madali lang siyang i-blend for me. Wala akong kahirap-hirap. Sponge yung gamit ko. Although, you can also use yung, yung fingertips nyo kung saan kayo mas sanay. Pero mas sanay ako sa sponge. And, ang ganda niya talaga, besh. Wala talaga akong masabi. Pero, sinaset ko pa rin siya ng powder na bronzer, ha? Para mas mapatagal. Happy Skin Glisten Up Precision. Sa stick naman, ito yung favorite ko. Ayan. Parang ganun din. Almost the same sila ng kulay. Eh, mas dark lang to. Mas deeper lang siya. Ayan. Mas deeper siya ng konti. So, ito konting-konting. Kasi pag binlend mo siya, ayan o. So, kung, kung i-compare ko si BLK or si Happy Skin, ito mas matte yung pakiramdam niya. So, okay din to sa akin pagdating sa nose, ganyan, lahat sa buong uh, yung mga areas ng face ko na kinokontour ko. Hindi siya mabigat, hindi siya malagkit. After mo siya i-blend, hindi siya nag-move. So, matagal siya pang matagalan. Siyempre, huwag natin kalimutan yung vice Aura Contour. Confirm. Kinonfirm ko naman talagang si Confirm ang pinaka-paborito ko. Tingnan nyo yung ano niya ha. 145 pesos. Hello. Ayan no. Mm. Ang ganda nito guys. Promise ko. Hindi nyo pa nasusubukan. Sobrang ganda. Madaling i-blend. And mukhang natural lang. Hindi mukhang puti. Next one we have Detail Makeover. Matagal na to guys. Pero this year ko lang siya ulit na balikan. And isa rin sa mga madalas kong gamitan obviously. So you have blush na dito. May bronzer. May pang contour. Dito ang dalawa. May highlight. Pero mostly ginagamit ko yung contour dito. Ito yung mga maire-recommend ko. Kasi pwede mo siyang timplahin. Ito ginagamit ko siya ng sama-sama or minsan ito lang tinitimpla-timpla ko siya sa skin. Depende sa pangangailangan nyo or kung gusto nyo ng medyo sun-kissed yung itsura, yung dating ng makeup nyo or pang add lang ng dimension, you have uh, three shades na dito kaagad. Tapos malaking tulong na meron na rin siyang blush. Although yung highlight is subtle highlight lang siya. Kasi powder ito guys eh. Ayan no. So hindi siya ganun ka, you know, mukha lang siyang powder. And maputi kasi siya. Ang unang una kong na-discover this year na talagang alam niyo yung gamit na gamit ko na blush and mura lang siya. Shawil! Ito yung Shawil na nude blush. Light, delicate, and moist. Perfect fit for the skin. Ayan, number two. Ayan, sobrang ganda nito guys. Ito pwede mo rin siyang gamitin pang bronzer, matte bronzer, pero mas madalas kong gamitin itong dalawang to for the blush. Ito talaga eh. Ayan, ito talaga yung winner dyan. And mura lang siya. Shawil to guys. Medyo may amoy nga lang siya na amoy tender care pero okay lang. Amoy mumurahing makeup. Pero okay lang kasi maganda naman yung itsura niya. At yung dalawang blush na paborito ko, ito yun. Ayan! Can you see? Panalo siya, guys. Kahit na mura lang siya. Again, ha, guys, ha? Kaya nga gustong gusto ko nagre-review ng mga mumurahin. Kasi kapag ka, pag maganda naman siya, ba diba? Tapos ang mura-mura, talagang yun ang mga 
Yun ang mga gusto ko. Next one, of course, yung Vice. Hindi pwedeng mawala. Bucon and Taliada ng Vice Cosmetics. etong dalawang to, yung bukod tanging. Alam niyo yung gamit na gamit ko talaga. Sige, so watch muna natin si Bucon. Kasi hindi ko to naisama sa review. Dahil nga, walang Bucon na available nun. Okay, medyo matigas lang siya pag ini-swatch nyo. Pero hindi nyo naman siya gagamitin ng daliri ang brush naman ang gagamitin nyo dito eh. So, ayan si Bucon. Pigmented niya. Kaya, 145 pesos. Kula ko kahit mga isang taon, hindi nyo mauubos to kaagad. Taliada. Ito yung sinasabi kong kakulay. EB Fig. Yun, yung paborito kong yun. Ito, deeper naman siya na shade. There. Ayan. Matipid talaga to guys kasi sobrang pigmented niya. Ito actually yung gamit ko ngayon. This is the Crease Crease Blush Lasting Love. Maliit nga lang siya pero ah, ang ganda ng shade nito. Lasting Love yung pinaka favorite ko talaga. Ayan. Mukhang natural lang siya. Hindi siya yung pink na pink. Ayoko rin naman ng ganun sa blush. So ayan, mukhang ano lang. Mukhang naarawan ganun. Sa tint naman for the cheeks, Lustrous Vermilion. Gustong gusto ko to sa cheeks pero sa lips hindi ko siya bet. Sa cheeks Wow! Tsaka tumatagal siya. And kung gusto nyo pang matagalin yung blush nyo, pang drunk blush talaga, si Vermilion ang wow. Tingnan nyo naman. Mm. Konti lang to ha. A little goes a long way. And ang ganda ng shade niya. Blendability is also nice. Hindi siya yung mabilis mag-set na mahirap i-blend. Hindi po. Okay, sa highlighter, first one is Skin Potions. Okay, ang dami ditong options, ang daming choices. This is affordable. Affordable na to para sa akin, considering anim na siya. So, very good. So, ito yung swatches niya, guys. See? You get blinding shades dito. Isa sa mga hindi masyadong nire-rave, pero okay siya para sa akin. Ang dami mo options dito. Pero, yan lang naman. Lahat to, itong lima, nagagamit ko, except for this. Next, parang Ofra levels, yung Coloret. This is Coloret The King's Face Gloss. This one is Lightning Speed. Medyo mahal nga lang si Coloret, guys. Pero kung gusto nyo ng Ofra levels ng highlight, this is it. Okay. Also, we have, of course, si Vice. Hindi natin pwedeng kalimutan. Ito yung Aura Glow Splendid. Ito yung ginagamit ko sa nose. Ito yung madalas ang gamitin ko talaga na highlighter. Pag ginawa ka mo siya, hindi siya ganun ka-creamy. Hindi siya ganun ka-buttery. Pero once na in-apply nyo sa skin, ayan o, oh, look. Hindi siya mukhang chunky and very nice. Ang ganda ng itsura sa skin. Mas gusto ko yung blinding kasi edi eh, kontian mo lang kung ayaw mo ng blinding, ba? So, mas matipid mo pa siyang magagamit. Lastly, sa high Highlighter, we have EB Advanced Glow Out Highlighter. This one is Strobe. Ito yung favorite ko na shade. Ito, medyo powdery siya pag hinawakan. Pero once na in-apply sa skin, ayan. Kaya ayoko mag-rely sa swatch. Kasi definitely, iba siya pag in-apply sa skin look. So, yan yung mga bet ko na highlighter. Last but not the least, yung mga lip products. Okay, let's start with EB Advanced Mathematic Lip Defined Lipstick. Ayan. Ito yung para sa mga beginners na hindi pa masyadong magaling mag-shape uh, ng labi or hirap na hirap mag-lipstick, ganito yung mai -re recommend ko. Perfect na MLBB para sa akin. So, medyo deeper yung shade niya. Hindi naman kasi ma-pink yung labi ko. So, ayan. It's matte but it's not drying. Hindi rin niya na-emphasize yung lines ng lips ko or kung nagbabalat man yung lips ko, hindi niya na-emphasize. Next one, nagamit na gamit ko, obviously, ayan siya. <laughs> This one is Courage na generation, happy skin, my lips but better, ultra matte lippy kung gusto ko mukhang fresh lang medyo nude siya Ayan, Sunny's face. Sa mga lipstick, ito yung best formula talaga. Lalo na sa mga fan ng matte na lipstick, ha? This one is baked. Ito siya. Sobrang ganda ng formula niya. Powder finish. Yung itsura niya sa labi. But it doesn't dry the lips. Ang maganda yung itsura, solid yung kulay. So, yung baked, yung love na love ko. Another everyday shade for me. Okay, sa mga tints naman, sige, sa velvets muna tayo, ha? Vice, of course. Si Vulevu. Okay, eto si Vulevu. Ayan. Intense siya, pero kapag ina-apply ko siya sa lips, guys. Kagaya nung sinabi ko sa review ko nito and swatches, dot 
dot and then spread using your fingertips. Ganun ako mag-apply para mas mapatagal pati yung aking lip product. Hindi siya mabura kagat at hindi siya mag-bleed, kumalat, kung saan-saan. So, ayan si Vulevu. Next na velvet tints, si George. Si George ng Skin Potions. This one is nice. Pero kung gusto nyo mas deep yung kulay niya, ha? Pero, pag once na binlend yung ganyan, nagiging lighter shade. So, depende yon sa kung anong gusto nyong kulay. Yung suot ko ngayon, this one is birthday cake. Sobrang, mm, parang araw-araw, ito na yung sinusuot ko. Gustong-gusto ko yung kulay niya. Kasi match na match siya. Parang effortless na lipstick. Sobrang ganda, as in. I love this. Best na product ng Colorette for me this year. Okay. So, ito yung Colorette na Reed. Try isa-isang matte liquid lipstick na bet ko this year. Ayan yung shade niya. Nung sinuot ko to at nakita nyo sa Instagram, ang dami nagtanong sa akin. So, ayan yung Reed. Maganda rin siyang pang MLBB. Ganyan. BLK. Ubus na to. This is pink. Ayan. Paborito ko to. Obvious ba? Tingnan nyo no? Wala nang laman. So, ayan. konti lang. Tapos blend. Sa labi ko to madalas ginagamit ha. Ang ganda niya kasi mukhang natural lang. As in, sobrang, sobrang mukhang natural lang. Kahit sa umaga nilalagay ko siya. Para, hindi, para presentable naman ako sa inyo pag humarap ako sa camera, diba? And of course, si Colorette ng Color Tint. This is Maddie. Favorite shade ng tint ever from Colorette. Sobrang ganda. Mapa cheeks man or sa lips. Wow. Yan yung maisasuggest ko. Well, yan yung favorite ko. Okay guys, so yun lang. Grabe, sobrang haba nitong video na to. Pero sana naging sulit naman at nakakuha kayo ng mga magagandang recommendations from me. Proudly Filipino Brands ngayong 2018. Ito yung mga recommendations ko na talagang hindi ako mapapahiya sa inyo. Uulitin ko guys ha, kanya-kanya tayo ng skin type. So malamang yung iba dito hindi nyo magugustuhan. Pero at least marami yung recommendations para kung hindi man pasok sa banga yung isa, mayroon ka pang isang kapalit. Pero yun, sana nakatulong tong video na to. At kung oo, oh, oh, don't forget to thumbs up. Kung meron kayong mga request na videos for next year, sige lang, go ahead. Comment kayo sa baba. So, ayun. Maraming maraming salamat. Sana um, nag-enjoy kayo dito sa ating channel this year. Next year ulit, guys. Sana um, nandiyan pa rin kayo nanonood ng mga kalukuhan ko. <laughs> kalukuhan. <laughs> maraming maraming salamat. And happy new year sa inyong lahat. Bye!